సో విలియం అండ్ ఫార్మా కంపెనీ గురించి ఇప్పుడు ఈరోజు క్లాస్ అనమాట ఈ క్లాస్ అనమాట సో విలియం ఫార్మా విలియం ఫార్మా అండ్ కో అనే కంపెనీ గురించి ఇది ఏం కంపెనీ సార్ ఈ విలియం ఫార్మా అండ్ కో అంటే ఇది ఒక బ్యాంకింగ్ సంస్థ అమ్మ ఇది ఏందమ్మా ఇది బ్యాంకింగ్ సంస్థ గుర్తుంచుకోండి ఏ ఇయర్లో ఇది పెట్టారు సార్ అని అంటే పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో పెట్టారు ఈ పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో విలియం ఫార్మా అండ్ కో అనే కంపెనీ పెట్టారు ఇది ఒక బ్యాంకింగ్ సంస్థ అనమాట కానీ దీనికి ట్రేడ్ ఐ మీన్ దీనికి బిజినెస్ చేసుకొని ఈ పర్మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే ఎవరు ఇచ్చారు పర్మిషన్ అప్పటి ఉన్న గవర్నర్ ఏ గవర్నర్ అమ్మా అప్పుడు ఏ గవర్నర్ ఉన్న హెన్స్టింగ్ ఉంటాడు అనమాట ఎవరు ఉంటారు హెన్స్టింగ్ ఉంటారు ఏ హెన్స్టింగ్ సార్ అంటే లార్డ్ హెన్స్టింగ్ సో పర్మిషన్ లార్డ్ హెన్స్టింగ్ లార్డ్ హెన్స్టింగ్ లార్డ్ హెన్స్టింగ్ గేవెన్ ఏ పర్మిషన్ పర్మిషన్ లార్డ్ హెన్స్టన్ గేవ్ ఏ పర్మిషన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఏ ఇయర్ ఇచ్చిందంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఇది ఎయిటీన్ లెవెన్లో పెట్టారు కదా ఎప్పుడు పర్మిషన్ ఇచ్చారంటే ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే పర్మిషన్ ఇచ్చారు టు డూ బిజినెస్ లోన్స్ ఇచ్చుకోండి ఏమన్నా చేసుకోండి అని చెప్పి పర్మిషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు అని అంటే పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగులో పర్మిషన్ ఇచ్చారు అనమాట ఎవరు ఇచ్చారు లార్డ్ హెన్స్టింగ్ ఇచ్చారు దీంట్లో ఈ విలియన్ ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీలో సభ్యులు ఎవరు ఐ మీన్ కౌన్సిల్స్ ఎవరు పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా కౌన్సిల్స్ కౌన్సిల్స్ ఎవరెవరో చూసుకుందాం విలియా అండ్ ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే ఇది లండన్ కంపెనీ అమ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది లండన్ లండన్ నుంచి వచ్చింది అనమాట సో వాళ్ళు ఎక్కడ పెడతా అని హైదరాబాద్లో ఎక్కడ పెడతా అని వచ్చిన వీళ్ళు హైదరాబాద్లో పెట్టారు హైదరాబాద్లో పెట్టారు అనమాట ఎప్పుడు పెట్టారు పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో పెడితే దీనికి పర్మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది బిజినెస్ చేసుకోమని ఎప్పుడు వచ్చింది బ్యాంకింగ్ రంగంలో అని అంటే పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగో బిజినెస్ వచ్చింది దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరు అని అంటే లార్డ్ హ్యాండ్స్టింగ్ ఇచ్చారనమాట ఈ లార్డ్ హ్యాండ్స్టింగ్ ఎవరు అని అంటే యూఎస్ ది గవర్నర్ అనమాట బ్రిటిష్ గవర్నర్ అనమాట ఓకేనా రైట్ దీనిలో సభ్యులు ఎవరు కౌన్సిల్స్ ఎవరు విలియం ఫార్మా అండ్ కోలో సభ్యులు ఎవరు అని అంటే ఓ కథని పేరు చెప్తున్నా చూడండి అమ్మా విలియం ర్యాంబోల్ట్ విలియం ర్యాంబోల్ట్ రెండో అవతన పేరు ఏంటంటే సౌతి సౌతి ఫార్మా హెన్రీ రసూల్ మూడోది ఎవరు అని అంటే హెన్రీ రసూల్ హెన్రీ రసూల్ నాలుగోది ఎవరు సార్ అని అంటే హెన్స్టింగ్ ఫార్మా హెన్స్టింగ్ ఫార్మా వీళ్ళు అందరు ఎవరు అని అంటే దే ఆర్ ది కౌన్సిల్స్ దేని యొక్క కౌన్సిల్ విలువ విలియం ఫార్మా అండ్ కోలో సభ్యులు ఎవరు అని అంటే వీళ్ళ పేరు చెప్పాలి విలియం ర్యాంబెల్ట్ సౌతి ఫార్మా హెన్రీ రసూల్ అండ్ హెన్స్టింగ్ ఫార్మా వీళ్ళు ఎవరు సార్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ విలియం ఫార్మా అండ్ కో అనమాట సో వీళ్ళందరు లండన్ వాసులు అనమాట వీళ్ళందరు ఎవరు అని అంటే వీళ్ళందరు బ్రిటిష్ వాళ్ళే అనమాట మళ్ళీ మన భారతీయులలో ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ అంటే మన ఇండియన్ పార్ట్నర్ ఎవరు ఉన్నారు సార్ అని అంటే ఇండియన్ పార్ట్నర్ మన ఇండియన్ పార్ట్నర్ ఎవరు ఉన్నారంటే చెప్తున్నా చూడండి అమ్మా బఖెట్ 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 దాస్ లేదా బాంకెట్ దాస్ అని కూడా అంటారు బఖెట్ దాస్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అనమాట ఇతను ఎవరు సార్ ఈయన ఏ దేశం సార్ ఐ మీన్ ఎక్కడ సార్ ఏ రాష్ట్రం సార్ అంటే గుజరాత్ అనమాట ఎక్కడమ్మైతుంది గుజరాత్ ఈ బఖెట్ దాస్ అనే వ్యక్తి ఏ ఊరు సార్ అతంది అని అంటే అతంది గుజరాత్ అమ్మ విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీలో వీళ్ళు సభ్యులు గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్ ఎవరు అని అంటే బఖెట్ దాస్ అనమాట బఖెట్ దాస్ ఈయన ఎక్కడ ఉన్న ఈయన ఏ వ్యక్తి సార్ ఏ రాష్ట్ర వ్యక్తి సార్ ఇండియాలో అంటే గుజరాత్ అనమాట ఈ విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి బ్యాంకింగే కాక ఇంకా ఏమన్నా సంస్థలు ఉన్నాయి ఇంకేమన్నా బిజినెస్ చేస్తారా సార్ అంటే ఎస్ వీళ్ళ కొన్ని సైడ్ బిజినెస్లు కూడా ఉంటాయి అమ్మ చూడండి అమ్మ ఇలా కొన్ని ఏం బిజినెస్లు ఉంటాయి సైడ్ బిజినెస్లు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఏమేమి బిజినెస్లు ఉంటాయి సార్ సైడ్ బిజినెస్లు అంటే చూడండి అమ్మా ఒకటి ఏమేమి సైడ్ బిజినెస్లు ఉన్నాయంటే అంటే విలియం ఫార్మా అండ్ కో అండ్ బ్యాంకింగే కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఒకటి ఏముంటుంది అని అంటే కాటన్ బిజినెస్ కాటన్ ఎక్కడుంది సార్ ఈ కాటన్ బిజినెస్ అని అంటే బీరార్ అనే ప్రాంతంలో ఉంటుంది బీరార్ రెండవది ఏంటి అని అంటే వుడ్ షిప్ షిప్ వుడ్ అంటే వుడ్ అనమాట ఆ వుడ్తోని షిప్స్ తయారు చేస్తారు అందుకే షిప్ వుడ్ 
షిప్వుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది ఈ షిప్వుడ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అని అంటే గోదావరి రివర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇంకా ఏముంది సార్ మూడోది అని అంటే బ్యాంకింగ్ ఏందమ్మా బ్యాంకింగ్ రకం ఎక్కడ ఉంది సార్ అని అంటే హైదరాబాద్ సో కాటన్ బిజినెస్ ఉంది వుడ్ మేకింగ్ అంటే షిప్ వుడ్ మేకింగ్ బిజినెస్ ఉంది అండ్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో వీళ్ళకి మూడు ఏంటంటే ఇవి సైడ్ బిజినెస్ అనమాట సైడ్ బిజినెసెస్ సో విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీ అనేది ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ లెవెల్ అండ్ ఇట్ గేవ్ ఎన్ ద పర్మిషన్ పర్మిషన్ ఎప్పుడు తెచ్చుకుంది బిజినెస్ చేయడానికి అంటే పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు ఇచ్చింది ఎవరు అంటే లార్డ్ హెన్స్టింగ్ అనమాట ఓకేనమ్మ గుర్తుంచుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంది అని అంటే పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగులో విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి ఎవరి యొక్క పర్మిషన్ కూడా కావాలి ఇంకా లార్డ్ హెన్స్టింగ్తో పాటు అది పెట్టింది హైదరాబాద్ అంటే నిజాం యొక్క పర్మిషన్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఆసఫ్ జాస్ యొక్క పర్మిషన్ కావాలి కాబట్టి ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్లో ఆసఫ్ జా కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆసఫ్ జా ఆసఫ్ జా ఆల్సో గేవెనే గేవెనే పర్మిషన్ ఏమిచ్చిందమ్మా పర్మిషన్ ఇచ్చిండు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు పర్మిషన్ ఆసఫ్ జా కూడా పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు సరే రాబోయి పెట్టుకో దేన్ని పెట్టుకో విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీ పెట్టుకో అని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అనమాట పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట మళ్ళీ మాకేంది మరి హైదరాబాద్లో పెడితే మళ్ళీ మాకేంది అని అంటే ఇప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఏందమ్మా అగ్రిమెంట్ ఏం అగ్రిమెంట్ అంటే చూడండి అమ్మా రసల్స్ ఆర్మీ ఉంది కదా ఏం ఆర్మీ ఉంది రసల్స్ ఆర్మీ ఉంది కదా ఈ రసల్స్ ఆర్మీ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ అని అంటే పద్దెనిమిది వందల పదహారులో ఏమొచ్చింది రసల్స్ ఆర్మీ అనేది వచ్చింది రసల్స్ ఆర్మీ వచ్చిందా లేదా రసల్స్ ఆర్మీ వచ్చింది ఈ రసల్స్ ఆర్మీని నడిపించాలంటే ఏం కావాలి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి మాకు అప్పుగా నెలకి ఒక రెండు లక్షలు అప్పు ఇవ్వండి అని చెప్పి తీసుకుంటుంది అనమాట ఏం తీసుకుంటుందమ్మా అప్పు తీసుకుంటుంది అనమాట ఎవరు తీసుకుంటారు నిజాంస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట ఫర్ పే రసల్ సార్ మీకు ఎంత ఇవ్వాలి జీతాలు ఇవ్వాలి కదా సో ఏమంటారు అని అంటే మీరు మాకు అప్పు ఇవ్వండి ఎంత టూ ల్యాక్స్ ఎంత ఇవ్వాలంట టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ రెండు లక్షలు ఇవ్వండి మాకు అప్పుగా అని అంటారు రెండు లక్షలు అప్పిస్తారు రైట్ అగ్రిమెంట్లో ఉంది ఎంత ఇవ్వాలంట రెండు లక్షలు ఇవ్వాలంటే ప్రతి నెల దాన్ని ఎలా వసూలు చేస్తారంట ఓన్లీ ఇన్ క్యాష్ దేంట్లో అంట ఓన్లీ ఇన్ క్యాష్ క్యాష్ రూపంలో పే చేయాలంట ఎవరు ఆసఫ్ జా ఓన్లీ ఇన్ క్యాష్ వాళ్ళకి ఎట్లా విలియం అండ్ ఫార్మా కంపెనీకి ఎలా ఇవ్వాలి అని అంటే ఎలా పే చేయాలి అని అంటే ఓన్లీ ఇన్ క్యాష్ క్యాష్ రూపంలో పే చేయాలంట ఆసఫ్ జాస్ ఎవరికి మన విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి ఇంకా మూడోది ఏంది సార్ అని అంటే దీని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండు లక్షల అప్పు ఇచ్చారు కదా ప్రతి నెల ఈ రెండు లక్షల అప్పు ఎంత పర్సెంట్కి ఇస్తారు అని అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు ఎంత పర్సెంట్కి ఇస్తారమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు అనమాట ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్తో ప్రతి నెల రెండు లక్షలు ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు విలియం అండ్ ఫార్మాకు ఎవరికి ఈ రసల్స్ ఆర్మీకి అంటే ఎవరికి నిజాంస్ వాళ్ళకే ఇస్తారు రసల్స్ ఆర్మీ నడిపించాలి కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి సో అది ఎలా చెల్లించాలంటే ఆసఫ్ జాస్ ఓన్లీ ఇన్ క్యాష్ రూపంలో చెల్లించాలంట ఇంకా ఏముంటుంది సార్ అని అంటే విలియం అండ్ ఫార్మా కంపెనీకి ఏ కంపెనీకి విలియం అండ్ ఫార్మా విలియం అండ్ కాదు విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి కో ఉంది కదా విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీ ఉంది కదా కంపెనీ ఫ్యామిలీస్కి విలియం ఫార్మా అండ్ కో ఫ్యామిలీస్కి ఏమి ఇవ్వాలంటమ్మా ప్రతి నెల పెన్షన్ ఇవ్వచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ పెన్షన్ ఇవ్వాలంట ఎంత అంటే ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ పెన్షన్ ఇవ్వాలి ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఏమి ఇవ్వాలంటే పెన్షన్ ఎవరు ఇవ్వాలంట విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ పెన్షన్ ఇవ్వాలంట ఎవరు ఇవ్వాలంట పెన్షన్ గివెన్ బై నిజాంస్ ఎవరు ఇవ్వాలంట బై నిజాం చూడండి అమ్మా విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి వీళ్ళు ప్రతి నెల ఎంత ఇవ్వాలంట సారీ వీళ్ళ యొక్క కా వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ప్రతి సంవత్సరం పెన్షన్ ఎంత ఇవ్వాలంట ఎనభై వేలు ఇవ్వాలంట ఎవరు ఇవ్వాలి నిజాంస్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఓకేనమ్మా ప్రతి నెల 
నిజాం వాళ్ళకి రసల్స్ ఆర్మీకి ఎన్ని లక్షలు ఇవ్వాలంటే రెండు లక్షలు ఇవ్వాలంట ఎంతసారి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత తీసుకుంటుర్రు అని అంటే ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్తో అంటాం ఎంత ఘోరం చూడు అవునా కాదా పాపం ఈ పూర్తిగా ఎన్ని లక్షలు అప్పు పడతారంటే మనోళ్ళు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ అనేసరికి ఎన్ని లక్షలు అప్పు పడతారంటే అరవై లక్షలు అప్పు పడతారు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడు టైం కల్లా ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ టైం కల్లా సికింద్రజా ఎంత అప్పు పడతాడమ్మా సికింద్రజా ఎంత ఇవ్వాలి అని అంటే ఇర సారీ ఎంత ఇవ్వాలి అని అంటే అరవై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి అప్పు పడతాడు ఎంత పడతాడు అని అంటే అరవై లక్షలు అప్పు ఇవ్వాలి పాపం ఎన్ని లక్షలు అరవై లక్షల అప్పు ఇవ్వాలి చూడండి మళ్ళీ ప్రతి నెల రెండు లక్షలు చెయ్యి ప్రతి నెల రెండు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ వడ్డీతో వాళ్ళకి పెన్షన్ ఎనభై వేలు మొత్తం గాయన్ని కలుపుకుంటే ఎన్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడు వచ్చేసరికి వెళ్ళా సికింద్రజా ఎంత అప్పు పడిందంటే అరవై లక్షలు అప్పు పడింది ఇప్పుడు అరవై లక్షలు ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి మన విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీకి ఇవ్వాలన్నమాట గుర్తుంచుకోండి ఎలా ఇస్తారో చూద్దామమ్మ చూడండి అమ్మ ఇప్పుడు ఈ రసెల్స్ ఆర్మీ ఉంది కదా ఈ రసెల్స్ ఆర్మీకి ఫౌండర్ ఎవరు చెప్పాలి ఈ రసెల్స్ ఆర్మీ యొక్క ఫౌండర్ ఎవరు హెన్రీ రసెల్ ఎవరమ్మా హెన్రీ రసెల్ అండ్ చందూలాల్ ఎవరమ్మా చందూలాల్ అండర్లైన్ చేసుకోండి మీకు ముందు ముందు చందూలాల్ గురించి చెప్తా చందూలాల్ అనమాట గుర్తుంచుకోండి ఈ రసెల్స్ ఆర్మీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు ఫౌండర్ ఎవరు అంటే హెన్రీ రసుల్ అండ్ చందూలాల్ అనమాట గుర్తుంచుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఓ రెండు లక్షలు ప్రతి నెల వస్తున్నాయో వీరు కొద్దిగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనమాట ఎవరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు మన చందూలాలు మరియు హెన్రీ రెండు లక్షలు వస్తున్నాయి కదా ఫ్యామిలీ శాలరీస్ ఇవ్వాలి కదా ఆర్మీకి శాలరీస్ ఇవ్వాలి వీళ్ళు కొద్ది దుర్మార్గం దుర్మార్గాలు అవి చేసి పాపం అరవై లక్షలు అప్పు పడింది అనమాట ఎవరికి అప్పు పడింది మన సిక్కిన్ దర్జాకి అయితే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా చందూలాల్ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఎవరమ్మా చార్లెస్ మెట్కాఫ్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు మధ్య కాలంలో ఉంటాడు ఓకేనమ్మా ఈ చార్లెస్ మెట్కాఫ్కి ఏమని తెలుస్తుంది అని అంటే హెన్రీ అండ్ చందూలాల్ ఈ హెన్రీ చంద్రులాల్ వల్లనే అరవై లక్షలు అప్పు పడ్డారు అని తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళ యొక్క ఏందమ్మా వీళ్ళ యొక్క దుర్మార్గం వల్లనే ఏమైంది అని అంటే అరవై లక్షలు అప్పు పడింది అని తెలుస్తుంది ఎవరికి ఈ చార్లెస్ మెట్కాఫ్కి తెలుస్తుంది అనమాట హెన్రీ అండ్ చందూలాల్ అని సో చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే వీళ్ళ యొక్క దుర్మార్గం వల్ల ఏమైంది అని అంటే నిజాంస్కి అన్యాయం జరిగింది అంటే సికింద్రజా పాపం చదువుకున్నోడు కాదు మనకి తెలుదు సో ఈ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఏం చేస్తారంటే పాపం ఈ అరవై లక్షలు విలియం అండ్ ఫార్మాకోకి పా కట్టేయాలని చెప్పి వెంటనే మెట్కాఫ్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఎవరమ్మా చార్లెస్ మెట్కాఫ్ మెన్ చార్లెస్ మెన్కాఫ్ చార్లెస్ మెన్కాఫ్ ఎక్కడికి వెళ్తారంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారంటే వెంటనే చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు అని అంటే బ్రిటిష్ గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఎందుకు వెళ్తాడు అని అంటే మనీ అడగనీకి వెళ్తాడు అనమాట చార్లెస్ వెట్ మెంట్కాఫ్ వెంట్ టు వెంట్ టు ఆస్ మనీ ఎవరికి అడుగుతారమ్మా మనీ టు బ్రిటిష్ గవర్నర్ ఎవరికమ్మా బ్రిటిష్ గవర్నర్కి అడుగుతారు బ్రిటిష్ గవర్నర్కి అడుగుతారు గుర్తుంచుకోండి చార్లెస్ మెట్కాఫ్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు వెంట టు బ్రిటిష్ గవర్నర్ అప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నర్ ఎవరు లార్డ్ హెన్స్టింగ్ ఎవరికి అడుగుతారు లార్డ్ హెన్స్టింగ్ లార్డ్ హెన్స్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి లార్డ్ హెన్స్టింగ్ లార్డ్ హెన్స్టింగ్ నిజాం వాళ్ళకి అరవై లక్షలు అప్పు కావాలంట మీరు ఇవ్వండి దయచేసి అని అంటాడు సరే రేపు రా చూద్దాం అది ఇది అని అంటాడు ఓ వెంటనే లార్డ్ హెన్స్టింగ్ ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నట్టు అలా భార్య ఫోన్ చేస్తుంది ఇంక ఎప్పుడు గానే ఉంటావు ఇండియాలోనే ఉంటావు మా దగ్గర రారా మా మా దగ్గర రావా నీకు భార్య వద్దా పిల్లలు వద్దా అని అంటారు ఎవరంటారు వీళ్ళ యొక్క భార్య వెంటనే ఏమైపోతాడు అని అంటే చార్లెస్ మెట్ లార్డ్ హెన్స్టింగ్ వెంట వెంట లండన్ లండన్ వెళ్ళిపోతాడు లండన్ వెళ్ళిపోగానే లార్డ్ హెన్స్టింగ్ ప్లేస్లో ఇంకొక గవర్నర్ రావాలి కదా వెంటనే 
ఆయన వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఇంకొక గవర్నర్ వస్తాడు ఆ గవర్నర్ పేరు ఏం పేరు అని అంటే జాన్ యాడామ్ ఎవరమ్మా జాన్ యాడమ్ ఈ జాడ్ యాడమ్ వస్తాడు అనమాట ఎవరి తర్వాత లార్డ్ హెన్స్టింగ్ తర్వాత ఈ జాడ్ యాడమ్ వస్తాడు అయితే ఈ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ పోయి జాడ్ యాడమ్కి ఏమంటారు అంటే జాడ్ యాడమ్ జాడ్ యాడమ్ అరవై లక్షలు కావాలి నిజాంస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇద్దాం మనం అప్పు కావాలంట వాళ్ళకి ఎంత కావాలంట అరవై లక్షలు అప్పు కావాలంట వాళ్ళకి అని నువ్వు ఇంతకు ముందు నువ్వు కన్నా ముందు ఉన్న లార్డ్ హ్యాండ్స్టింగ్ అడిగితే ఆయన వెళ్ళిపోయింది ఇంకా రానేలేడు నువ్వు వచ్చినావు నువ్వు అన్న ఇవి కదా అని అంటే సో జా జాన్ యాడమ్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి ఎంత ఇప్పిస్తాడమ్మా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఇప్పిస్తాడు ఎంత ఇప్పిస్తాడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి అరవై లక్షల నగదు ఇప్పిస్తాడు అనమాట ఎవరికి టు నిజాంస్కి ఎవరికి టు నిజాంస్కి నిజాంస్ అన్న ఆసాబ్ దాస్ అన్న ఒకటే నిజాంస్కి ఇప్పిస్తాడు అరవై లక్షలు ఇప్పిస్తాడు అనమాట గుర్తుంచుకోండి ఏ ఇయర్లో ఇప్పిస్తారు సార్ అని అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఏందమ్మా ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి ఎన్ని లక్షలు వస్తాయి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఇస్తారు ఎవరికి ఇస్తారు నిజాంస్కి ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి అరవై లక్షలు నిజాంస్కి వస్తాయి అనమాట అప్పుడు ఎవరు సార్ గవర్నరు అని అంటే జాన్ యాడామ్ ఎవరు జాన్ యాడామ్ ఎట్టకేలకి ఇప్పిస్తాడు ఇప్పేసేస్తారు ఇప్పించేసి కట్టేపిస్తాడు అయితే మీకు ఒక విషయం చెప్తా చూడండి ఎనిమిది పై పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడులో అప్పు తీరిపోతుంది అప్పు తీరిపోయిన సంవత్సరానికి ఏమైపోతుంది అంటే ఈ కంపెనీ మూతబడిపోతుంది ఏ కంపెనీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో విలియం ఫార్మా అండ్ కో కంపెనీ వాస్ కంపెనీ వాస్ ఏందమ్మా టోటల్లీ క్లోజ్ విలియం ఫార్మా అండ్ కంపెనీ అనేది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో మూతబడిపోతుంది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడులో అరవై లక్షలు ఇస్తారు కానీ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏమైపోతుంది అంటే ఈ కంపెనీ అనేది పూర్తిగా మూతబడిపోతుంది ఎందుకంటే బై ద లాసెస్ నష్టాలు వచ్చి ఈ కంపెనీ మూసేస్తారమ్మా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో అయితే ఇప్పుడు చూడండి అయితే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే అరే నిజాంస్ మీకు అరవై లక్షలు డబ్బులు ఇచ్చినాం కదా మీకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినాం అరవై లక్షలు డబ్బులు ఇచ్చినాం కాబట్టి మీకు ఉత్తర సర్కార్లు ఏవైతే ఉన్నాయి ఏంది ఉత్తర సర్కార్స్ ఈ ఉత్తర సర్కార్స్ ఏంటి ఏంటి అమ్మ ఒకటి కొండాపల్లి ఏలూరు మూడోది ఏంది రాజమండ్రి నాలుగో శ్రీకాకుళం శ్రీకా శ్రీకాకుళం ఈ ఉత్తర సర్కార్ నుంచి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఉత్తర సర్కార్లో ఒక అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే పదిహేడు వందల అరవై ఆరులో ఒక అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది కదా ఈ ఉత్తర సర్కార్లు ఎవరు తీసుకుంటారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఉత్తర సర్కార్లు తీసుకున్నందుకు ప్రతి సంవత్సరం ఏందమ్మా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ బ్రిటిష్ విల్ పే బ్రిటిష్ విల్ పే 9 lakhs to nizams enni lakshalu gartadantamma meeku sarkaru na previous class lo cheppina kada meeku 9 lakhs agreement lo untadi prathi nela 9 lakhs gattali ani prathi samacharam 9 lakhs gattalani aithe ippudu ee british vaallu em antaru ante are bhai meeku 60 lakhs ichinam kabatti ee 9 lakhs edaithe meeku ishtamo deni maaf cheyandi ani cheptaru సో ఏం చేస్తారు అని అంటే అప్పుడు ఏమైతుంది అని అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ అరవై లక్షలు ఇచ్చిన వెంటనే నైన్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ట్యాక్స్ ఉందో ట్యాక్స్ ఆ నైన్ ల్యాక్స్ షుడ్ క్యాన్సల్డ్ టోటల్లీ బై నిజాం బై నిజాంస్ ఈ నిజాంస్ ఏం చేస్తారు అని అంటే నిజాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఈ ఆసబ్ జాస్ ఏం చేస్తారు అంటే తొమ్మిది లక్షలు ఏ ఉత్తర సర్కారు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఎవరికి వస్తున్నాయి ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరికి వస్తున్నాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు అరవై లక్షలు డబ్బులు ఇచ్చినాం కాబట్టి ఈ తొమ్మిది లక్షలు ఏవైతే మీకు సంవత్సరానికి ఇస్తున్నామో అవి క్యాన్సల్ చేయండి అని అంటే సరే రవై క్యాన్సల్ చేస్తాం పోండి అని చెప్తారు సో పాష్ పాష్కాక్స్ వీటిని ఏమంటారు పాస్కస్ ట్యాక్స్ వాస్ టోటల్లీ క్యాన్సల్ టోటల్లీ క్యాన్సల్ అర్థమైందా సో ఇలా అరవై లక్షలు వచ్చినాయి 
అరవై లక్షలు పే చేసేసారు అయిపోయింది పాస్ కాస్ట్ ట్యాక్స్ని రద్దు చేసేయమన్నారంటే పాస్ కాస్ట్ అంటే తొమ్మిది లక్షల ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారో ఈ ఉత్తర సర్కార్ వాళ్ళు అది క్యాన్సల్ చేయండంటే క్యాన్సల్ చేసేస్తారు ఇది ఈడికి అయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంది అని అంటే రసల్స్ ఇన్ఫాంటరీ చెప్తా మీకు ఈ రసల్స్ ఆర్మీ గురించి చెప్తే చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ రసల్స్ ఇన్ఫాంటరీ రసక్ సైనిక దళం అంటారు రసల్ సైనిక దళం ఇంగ్లీష్లో రసల్స్ ఇన్ఫాంటరీ అని అంటారు గుర్తుంచుకోండి అయితే ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుందో మీ అందరికీ తెలుసు అయితే దీని యొక్క ఫౌండర్ ఎవరు దీని యొక్క ఫౌండర్ ఎవరు అని అంటే హెన్రీ రసల్ అండ్ చందూలాల్ సో వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్లు కాబట్టి ఈ రసల్స్ ఇన్ఫాంటరీ యొక్క ఆర్మీని ఆ రసల్స్ ఇన్ఫాంటరీ ఆర్మీ యొక్క ప్రేడ్ ఏమని పెడతారు అని అంటే రసల్స్ బ్రిగేడ్ బ్రిగేడ్ ఫోర్స్ ఈ రసల్స్ బ్రిగేడ్ ఫోర్స్ ఏందమ్మా ఈ రసల్స్ బ్రిగేడ్ ఫోర్స్ ఈ రసల్ బ్రిగేడ్ ఫోర్స్ తర్వాత కాలంలో ఏమని పేరు చేంజ్ అవుతుంది అంటే హైదరాబాద్ కాంటింజెంట్ ఫోర్స్ హైదరాబాద్ కాంటింజెంట్ ఫోర్స్ అవుతుంది ఏమైతుంది అమ్మా హైదరాబాద్ కాంటింజెంట్ ఫోర్స్ అవుతుంది ఈ హైదరాబాద్ కాంటింజెంట్ ఫోర్స్ని పద్దెనిమిది వందల ఇరవై సారీ పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు మే ఇరవై ఒకటిన ఈ హైదరాబాద్ కాంటింజెంట్ ఫోర్స్ వాస్ మెర్జ్డ్ విత్ ఎవరితో మెర్జ్డ్ అవుతుంది అమ్మా మెర్జ్డ్ విత్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఆర్మీ బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఈ బ్రిటిష్ ఆర్మీతో ఏమైపోతుంది అంటే మెర్జ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి రసల్స్ ఇన్ఫాంటరీ ఆర్మీ యొక్క పేరు ఏంది అని అంటే రసల్స్ బ్రిగేడ్ ఆర్మీ ఈ రసల్స్ బ్రిగేడ్ ఆర్మీ రానున్న రోజులు ఏమైతుంది అంటే హైదరాబాద్ కంటింజెంట్ ఫోర్స్గా అవుతుంది ఈ హైదరాబాద్ కంటింజెంట్ ఫోర్స్ అనేది పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు మే ఇరవై ఒకటిన ఏమైతుంది అని అంటే మెర్జ్డ్ అవుతుంది దేంట్లో మెర్జ్డ్ అవుతుంది సార్ అని అంటే బ్రిటిష్ ఆర్మీలో మెర్జ్డ్ అవుతుంది ఎందుకు మెర్జ్డ్ అవుతుంది దేనికి మెర్జ్డ్ అవుతుంది అని అంటే మీకు రానున్న కాలంలో ముందు ముందు నజరుద్దీన్ ఉన్న టైం పీరియడ్లో మీకు చెప్తా అసలు ఎందుకు ఇది ఇట్లా మెర్జ్డ్ అయిందో అని మీకు ఇంకా చందుల్లాల్ని కూడా అండర్లైన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి చందుల్లాల్ గురించి కూడా మీకు చెప్తా ఆయన అహోబిలం టెంపుల్ కూడా కడతాడు కర్నూల్లో ఆయన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ముందు ముందు చందుల్లాల్ గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తా టెన్షన్ తీసుకోవద్దు సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఏంది అని అంటే ఇది అంత సికిందర్ జా ఏందమ్మా సికిందర్ జా గుర్తుంచుకోండి సికిందర్ జా కింగ్ గురించి సుంతాన్ గురించి లేదా రాజు గురించి ఆ కాలంలో ఏమేమి జరిగినాయో మనం చెప్పుకుందాం దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి కింగ్ ఎవరు అని అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరో చెప్పండి నజీర్ ఉద్దీన్ ఉల్లా నెక్స్ట్ కింగ్ ఎవరు నజీర్ ఉద్దీన్ ఉల్లా నజీర్ ఉద్దీన్ ఉల్లా ఈ నజీరుద్దీన్ ఉల్లా యొక్క కాలం ఏంది సార్ అంటే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి పడితే యాభై ఏడు వరకు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు వరకు ఉంటాడు ఇతన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఈయనని నాలుగవ నిజాం అంటారు ఈస్ నోన్ యాస్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఫోర్త్ నిజాం ఎన్నో నిజాం అంటేనా నాలుగవ నిజాం అంతా వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ నజీరుద్దీన్ ఉల్లా ఇతని యొక్క ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంది అని అడుగుతాడు మీకు ఎగ్జామ్లు ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంది చెప్పాలి ఎవరన్నా చెప్తే వాళ్ళకి షాక్లెట్ ఇస్తా మీర్ ఫార్ ఖుదా మీర్ ఫార్ ఖుదా అలీ ఖాన్ అలీ ఖాన్ నజీరుద్దీనుల్లా మీర్ ఫార్కుదా అలీ ఖాన్ నజీర్ ఉద్దీన్ ఉల్లా అని అంటారు ఎవరి యొక్క ఒరిజినల్ నేమ్ నజీరుద్దీన్ ఉల్లా ఒక ఒరిజినల్ నేమ్ ఇతని యొక్క కాంటెంపరీ బ్రిటిష్ గవర్నర్స్ ఎవరో చూసుకుందాం ఇతని కాలంలో చాలా మంది మారతారమ్మ దాదాపుగా ఏడు మంది వస్తారు ఎంతమంది వస్తారు ఏడు మంది బ్రిటిష్ గవర్నర్స్ వస్తారు ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మధ్య కాలంలో ఎంతమంది వస్తారు అని అంటే సెవెన్ గవర్నర్స్ వస్తారు వాళ్ళు ఎవరో మనం చూసుకుందాం ఓకేనమ్మా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి 
ఎవరెవరు సార్ ఇతని యొక్క కాంటెంపరీ గవర్నర్స్ అంటే చూడండి అమ్మా బ్రిటిష్ గవర్నర్స్ ఈయన ఉన్న కాలంలో బ్రిటిష్ గవర్నర్స్ ఎవరు మీ అందరికీ తెలుసు ఒక అతను ఎవరు అని అంటే విలియం బెంటిక్ ఎవరు ఉంటారమ్మా విలియం బెంటిక్ విలియం బెంటిక్ ఓకేనమ్మా రెండవది ఎవరు సార్ విలియం బెంటిక్ తర్వాత అంటే చార్లెస్ ఎవరమ్మా చార్లెస్ మెట్కాఫ్ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ మూడవది ఎవరు సార్ అంటే లార్డ్ ఎక్లాండ్ లార్డ్ ఎక్లాండ్ లార్డ్ ఎక్లాండ్ నాలుగవది ఎవరు సార్ అంటే ఎలియన్ బ్యారో ఎలియన్ బ్యారో ఐదవది ఎవరు సార్ అని అంటే లార్డ్ హర్జన్ లార్డ్ హెర్జన్ లార్డ్ హెర్జన్ ఆరోది ఎవరు సార్ అంటే లార్డ్ డాల్ హౌజీ హూ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ లార్డ్ డాల్ హౌజీ గుర్తుంచుకోండి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అంటాం ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ గుర్తుంచుకోండి రా నైక్ సెవెంత్ లార్డ్ క్యానింగ్ లార్డ్ క్యానింగ్ ఓకేనమ్మా గుర్తుంచుకోండి విలియం బెంటిక్ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ లార్డ్ ఎక్లాండ్ లైన్ ఎలెన్ బ్యారో లార్డ్ లార్డ్ హెర్జెంట్ లార్డ్ డల్ హౌజీ డల్ హౌజీ లార్డ్ క్యానింగ్ వీళ్ళందరూ ఎవరి యొక్క సమకాలికులు సార్ ఎవరి యొక్క కాంటెంపరీ అంటే నజీరుద్దీన్ ఉల్లా యొక్క సమకాలికులు వీళ్ళ యొక్క టైం పీరియడ్ కూడా రాస్తా చూడండి అమ్మా ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎవరు సార్ అని అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ ఈ ఎయిటీన్ కనిపిస్తుందా బోర్డు రైట్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ టూ ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీ టు ఓకేనమ్మా లార్డ్ క్యానింగ్ గుర్తుంచుకున్నమ్మా విలియం బెంటిక్ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ లార్డ్ ఎక్లెన్ వెలెన్ బోర్ ఎలెన్ బ్యారో లార్డ్ హెన్స్టింగ్ లార్డ్ హెర్జన్ సారీ హెన్స్టింగ్ అని లార్డ్ హెర్జన్ లార్డ్ డాలౌజీ లార్డ్ క్యానింగ్ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా ఓకేనా సో వీళ్ళందరూ బ్రిటిష్ గవర్నర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఎవరు వస్తారు సార్ అంటే మన నజీరుద్దీన్ ఉల్లా యొక్క దివాన్లు ఎవరు దివాన్స్ దివాన్లుగా ఎంతమంది పనిచేశారు అని అంటే నవాద్ మునీర్ ఉల్ ముల్క్ టైం పీరియడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నవాద్ మునీర్ ఉల్ ముల్క్ తర్వాత ఎవరు సార్ అని అంటే చందూలాల్ గుర్తుంచుకోండి చందూలాల్ చందూలాల్ చెప్పిన చందూలాల్ని గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తా అని ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ మధ్య కాలంలో కనిపిస్తారు మూడోది ఎవరు సార్ అని అంటే సిరాజ్ సిరాజ్ ఉల్ ముల్క్ టైం పీరియడ్ ఎంత సార్ అని అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు సిరాజ్ ఉల్ ముల్క్ చందూలాల్ ఫార్టీ టూ అమ్మ సారీ ఒక్క నిమిషం చందూలాల్ యొక్క టైం పీరియడ్ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ టూ టు ఫార్టీ టూ ఇతనిది ఎప్పుడు సార్ అని అంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మళ్ళీ వస్తాడు అమ్మ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ మనకు కనిపిస్తాడు నాలుగవది ఎవరు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాలార్ జంగ్ వన్ మీర్ తురాబ్ అలీ ఖాన్ సాలార్ జంగ్ వన్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ ఏంటంటే మీర్ తురాబ్ అలీ ఖాన్ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా 